ഹായ് ഓൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് കബാബുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കബാബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ ഫിഷ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്മീന് അപ്പം പിന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫിഷും തൈരും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഫിഷ് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലയിലോട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിനഗർ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചുവന്ന മുളക് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത മുളകിൻ്റെ കൂട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്ത മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫിഷ് കബാബിന് വേണ്ട മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചാട്ട് മസാല നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് കസൂരി മേത്തി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചില്ലി പേസ്റ്റ് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല റെഡ് ചില്ലി നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു പേസ്റ്റാണ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ചില്ലി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മസാല പൊടികളാണ് ചാട്ട് മസാല ഗരം മസാല കസൂരി മേത്തി പിന്നെ നല്ല ജീരകപ്പൊടി ഇതിൽ കസൂരി മേത്തി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് പിന്നെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കൊരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ കബാബ് മിക്സ് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്ത് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കൊരു തവ എടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് നാല് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലും നാല് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫിഷ് ആയത് കാരണം വല്ലാണ്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെവൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കബാബിലോട്ട് അല്പം പുതിയന ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുതിയന ഇലയും പിന്നെ പച്ചമുളകുമാണ് അത് രണ്ടും അല്പം പിന്നെ തൈരും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അല്പം നാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുതിയന ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്പം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കബാബ് ഗാർണിഷിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോമായി കാണും അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബ